हेलो रिवन माय नेम इज़ अनुपम यादव एंड आई वेलकम यू ऑल टू क्लास नाइन्थ फिजिक्स सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द वर्क एंड इन प्रीवियस वीडियो वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ वर्क ठीक है सो so बेसिकली हमने वर्क के बारे में समझा क्या था कि वट इज़ वर्क डन वर्क डन आखिर होता क्या है एंड वी ऑल्सो फाइंड आउट दैट कि वेन वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट If we are applying a force and an object, then the object moves in the direction of force. ठीक है At a some distance, like d distance पे move करता है ठीक है ये distance d पे यहाँ पे move किया ये ठीक है ठीक है ये distance d move किया In the direction of force, then work done will be force into distance ट्रेवल ठीक है इतना पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था ठीक है कि अगर किसी एक बॉडी के ऊपर हम एक फोर्स लगा रहे हैं सो वो ऑब्जेक्ट फोर्स के डायरेक्शन में ही मूव करेगा एट सम डिस्टेंस डी देन उस केस में वर्क डन हमारा क्या होता है जो हमने फोर्स लगाया है दैट फोर्स इन टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द बॉडी ठीक है सो so, इतनी चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी नो इन टू डेज क्लास Uh, we are going to discuss about the work done by a force acting obliquely. ठीक है What is the meaning of obliquely? बच्चा obliquely का मतलब होता है ना कि when a force or anything acting at particular angle, ठीक है जब कोई भी चीज़ एक particular angle पर act करती है then उसी को हम क्या बोलते हैं obliquely. इसका मतलब क्या हुआ कि work done, work done हमारा क्या होगा What will be the work done? When the force is acting at some angle, यहाँ पे क्या लग रहा है कि देखो अभी क्या लग रहा है कि यहाँ पे force जिस direction में लग रहा है ठीक है force क्या लग रहा है एकदम सीधे लग रहा है और उसी direction में हमारा क्या कर रहा है object move कर रहा है So उस case के लिए आप work done इस तरह calculate कर सकते हो ठीक है Now what will happen कि अगर आपका एक ये box है suppose ये car है ठीक है and a toy ठीक है एक toy ले लो आप and इस toy को एक थ्रेड की तरफ मतलब एक थ्रेड है ठीक है और उसको यहाँ से क्या किया जा रहा है फोर्स किया जा रहा है उसके एक पर्सन ऐसे करके खींच के लेके जा रहा है ठीक है सो एक पर्सन इसको ऐसे खींच के लेके जा रहा है सो फोर्स किधर लग रहा है फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में ठीक है ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में सो हियर यू कैन डिफ्रेंशिएट बोथ द कंडीशन सो वी हैव टू स्टडी कि इस केस में हाउ यू कैन कैलकुलेट दी वर्क डन ठीक है सो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि इस केस में जब भी हम एंगल मीजर करते हैं तो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से मीजर करते हैं सो वी विल ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन जहां से आपको एंगल मीजर करना है एंड दिस विल बी द एंगल सो किस एंगल पे लग रहा है ये इस एंगल पे लाइक सपोज दैट ये थीटा एंगल है ठीक है थीटा इज अ वेरिएबल एंगल वेरिएबल का मतलब क्या होता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती तो हमने मान लिया कि वी डोंट नो द एंगल बिटवीन द एंगल एट विच द फोर्स इज एक्टिंग तो हमने उसको थीटा मान लिया ठीक है सो so, इस कंडीशन में ये थीटा एंगल पे फोर्स लग रहा है और उसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स इधर है बट द मोमेंट ऑफ फोर्स किधर है इस ऑब्जेक्ट का इस साइड है ठीक है सो इन सच टाइप ऑफ केस वी हैव टू फाइंड आउट कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन द ऑब्जेक्ट व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग ऑब्लिकली सो बेसिकली ऑब्लिकली का मतलब यही होता है कि जब कोई भी चीज एक्ट करती है किसी पर्टिकुलर एंगल पे सो so, यहाँ पे फोर्स आपका एक्ट कर रहा है किसी एक एंगल पे सो so, इसी का मतलब क्या होता है ऑब्लिकली ठीक है सो so, यहाँ पे आपकी कंडीशंस क्या आती हैं यहाँ पे आपका एक न्यू टर्म आएगा ठीक है बिफोर डिस्कसिंग एक चीज़ आपको बता देता हूँ मैं विच इज़ रिलेटेड टू द टिग्नोमेट्री ठीक है सो ओनली यू हैव टू रिमेंबर सम सम पॉइंट्स ठीक है वट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस कॉस की सम वैल्यूज आपको लर्न करनी पड़ेंगी ठीक है सो so, देखो इस केस में आपका जो वर्क डन निकलता है ना वो होता है एफ दैट इज फोर्स विच वॉट वी आर अप्लाइंग इन टू एफ इन टू एस दैट इज डी एफ इन टू एस दैट इज एस इज अ डिस्टेंस इन टू कॉस थीटा ठीक है सो दिस इज द वर्क डन वेन वी आर अप्लाइंग वेन वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑब्लिकली और एट पर्टिकुलर एंगल देन वी विल कैलकुलेट इन दिस कंडीशन विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला ठीक है ना ये फॉर्मूला ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से ना बहुत सारे आपको कंक्लूजन अभी मैं सारी चीज़ मिटा दे रहा हूँ ठीक है सिर्फ हम इस फॉर्मूला पे फोकस करेंगे ठीक है इस फॉर्मूले से यू विल गेट लॉट्स ऑफ रिजल्ट ठीक है हर एक रिजल्ट आपको मिलेगा ठीक है सो वेट एंड वॉच ठीक है ना देखो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू एफ इन टू एस इन टू कॉस थीटा डोंट कंसिडर एस इज ए स्पीड एस क्या है यहाँ पे डिस्टेंस है ठीक है एस क्या है आपके डिस्टेंस है 
ये चीज़ याद रखना ठीक ना ओले देखो अभी एक एक करके एक एक पार्ट समझते हैं हम लोग उससे पहले इस कॉस्ट थीटा को समझते हैं ठीक है सो so बस इतना याद रखो कुछ वैल्यूज याद कर लो बेसिकली कॉस्ट थीटा कॉस्ट इज अ टिग्नोमेट्रिक रेशियो ठीक है कॉस्ट क्या है एक टिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो कि टिग्नोमेट्री टिग्नोमेट्री इज ऑलवेज अप्लाइड टू अ राइट एंगल ट्राइंगल ठीक है राइट एंगल ट्राइंगल में टिग्नोमेट्री अप्लाई होता है और कॉस्ट क्या है एक टिग्नोमेट्रिक रेशियो है ठीक है सो इसकी कुछ वैल्यूज हैं जो आप लोग नोट कर लेना दैट इज कॉस्ट जीरो जब कॉस जीरो थीटा की जगह जीरो एंगल आ जाएगा सो कॉस जीरो की वैल्यू आपकी होती है वन ठीक है ना कॉस कॉस थर्टी की वैल्यू होती है कॉस थर्टी डिग्री इज इक्वल टू रूट थ्री अपॉन टू ठीक कॉस फोर्टी फाइव डिग्री इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू ना कॉस वट कॉस सिक्सटी डिग्री इज इक्वल टू वन अपॉन टू एंड कॉस नाइन्टी डिग्री इज इक्वल टू जीरो सो रिमेंबर ऑल द टिग्नोमेट्रिक पॉइंट दैट इज कॉस जीरो डिग्री इज इक्वल टू वन कॉस थर्टी डिग्री इज इक्वल टू रूट थ्री अपॉन टू कॉस फोर्टी फाइव डिग्री इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू कॉस सिक्सटी डिग्री इज इक्वल टू वन अपॉन टू एंड कॉस नाइन्टी इज इक्वल टू जीरो ठीक है सो प्लीज राइट डाउन पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन ऑल द वैल्यूज ठीक है आई होप कि क्लियर हो गया होगा देखो अभी यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई आराम से बहुत रिलैक्स होकर पढ़ो ठीक है एक एक चीज़ आपको फाइनली एक नई चीज़ जानने को मिली दैट इज़ कॉस्ट टिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में एक आइडिया मिला ठीक नाउ लेस देखो अभी क्या है ना कि एक एक एग्जांपल के थ्रू को समझते हैं लाइक like कि सपोज करो कि आपका ये क्या है एक ऑब्जेक्ट है ठीक है एक ऑब्जेक्ट है अब इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में हमने यहाँ पर एफ फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है नाउ ये थीटा होता है ना ये थीटा होता है ये दिस इज एंगल बिटवीन एंगल किसके से बीच में होता है कि किस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है और ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में आपका मूव कर रहा है ठीक है इससे पहले मैंने जो एग्जांपल लिया था कि आपका फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था एंड आपका ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा था इधर मूव कर रहा था सो so, इनके बीच में ये जो एंगल फॉर्म हो रहा था ना यही थीटा होता है सो ऑलवेज रिमेंबर थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स अप्लाइड एंड द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द बॉडी ठीक है कि थीटा क्या है आपका थीटा इज एंगल थीटा क्या है एक एंगल है किसके किसके बीच में एंगल है दो दो के बीच में एक तो किस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है उसके बीच में एंड आपकी बॉडी का मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है उन दोनों के बीच में क्या होता है थीटा एंगल होता है ठीक अब देखो यहां पे आपने यहां पे फोर्स लगाया और आपका ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ठीक है सो इफ वी आर अप्लाइंग अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन एंड ऑब्जेक्ट इज आल्सो मूविंग इन दिस डायरेक्शन सो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन देम एंगल हमेशा क्या हो जाएगा आपका यहां पर जीरो हो जाएगा कोई एंगल फॉर्म ही नहीं हो रहा है तो यहां पे क्या हो जाएगा ये जीरो एंगल हो जा रहा है ठीक सो इन दैट केस इफ वी विल पुट थीटा इज इक्वल टू जीरो अब देखो एक एक वैल्यूज पुट करते हैं दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ फोर्स हमने लगाया था एफ फोर्स लगाया था वो एस डिस्टेंस ट्रेवल किया इन एस और इन टू थीटा कॉस हमने लिखा एंड वॉट इज द थीटा एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इज जीरो डिग्री ठीक है नाउ एज वी नो दैट नाउ पुट द वैल्यू ऑफ कॉस जीरो एफ इन टू एस एंड आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ कॉस जीरो द वैल्यू ऑफ कॉस जीरो इज वन ठीक है सो वॉट यू विल गेट दैट इज एफ इन टू एस कुछ याद आया इससे पहले जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था दैट इज वेन वी आर अप्लाइंग अ फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ठीक है ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है फोर्स के डायरेक्शन में मूव करता है तो उसी का तो ये फॉर्मूला था एंड यहीं से वो फॉर्मूला आया है वैन द थीटा आपका जीरो डिग्री हो जाता है इस केस में तभी आपका ये फॉर्मूला आता है ठीक ये हो गई फर्स्ट कंडीशन ठीक अब क्या करते हैं एंगल जो होता है जब ऑब्जेक्ट क्या होता है नाइन्टी डिग्री पे होता है ठीक है लेट अस एज्यूम कि एक एक एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है जैसे कुली का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है सपोज दैट इफ आई एम कैरिंग अ बैग ठीक है अगर मैं एक बैग कैरी किया हूँ ठीक है सो मेरे और ऑब्जेक्ट के बीच में कैसा डिस्टेंस होगा सपोज करो देखो सपोज आई एम कैरिंग अ बैग ठीक है मेरे ऊपर एक बैग कैरी है ठीक है डायग्राम बना देते हैं जिसके थ्रू समझ जाओगे ठीक यहाँ पे मैंने बैग कैरी किया है ठीक सपोज आई एम कैरिंग अ बैग नाउ एक फोर्स लग रहा है ठीक है एक फोर्स जो वेट होता है जो इस कैरी बैग का जो वेट है वो किधर लग रहा है नीचे की ओर लग रहा है ठीक सो so, जो इसका वेट है जो वेट का फोर्स है वो नीचे की ओर लगेगा नाउ इस बैग को लिफ्ट करने के लिए आई विल अप्लाई अ फोर्स इस बैग को लिफ्ट करने के लिए मुझे भी एक क्या करना लगेगा अपवर्ड फोर्स लगाना पड़ेगा सो अ फोर्स इज अप्लाइड बाई मी 
अपवर्ड में ठीक नाउ इफ आई एम मूविंग अगर मैं मूव कर रहा हूं ठीक है तो मेरा मूवमेंट का डायरेक्शन किधर है इस साइड में है अगर मैं इस तरफ मूव कर रहा हूं सो मेरा मूवमेंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा इस तरफ हो जाएगा सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ एस अब नाउ लेट एस फाइंड आउट द वर्क डन अब फाइंड करते हैं हम लोग वर्क डन क्या होगा वॉट विद वर्क डन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वर्क डन इज इक्वल टू एफ इन टू एस इन टू कॉस थीटा नाउ कॉस थीटा वॉट इज थीटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है वॉट इज थीटा तो थीटा इज एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द सॉरी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द मोमेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ठीक है सो मोमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन किधर है इस तरफ है एंड फोर्स का डायरेक्शन किधर है नीचे या फिर आप ऊपर कोई भी ले सकते हो सो एंगल कितना बजना है इसमें 90 डिग्री बन रहा है ठीक है ना पुट द वैल्यू ऑफ कॉस 90 सो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इन टू एस इन टू कॉस नाइन्टी डिग्री ओके सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट वॉट विल हैपन वेन वी कैरी अ बैग इन अवर हेड ठीक है एंड वी आर मूविंग तो सपोज करो ये बैग है ठीक है ये बैग है सो so, ये बैग क्या करेगा नीचे की ओर अपना वेट का फोर्स लगाएगा सो दिस इज अ वेट ऑफ फोर्स ठीक है एंड इस बैग को लिफ्ट करने के लिए वी हैव टू अप्लाई अ अपवर्ड फोर्स ठीक है सो so, इसके ऊपर हम क्या लगाना पड़ेगा एक अपवर्ड फोर्स लगाना पड़ेगा ठीक एक कैरी बैग मैंने लिया है और इस कैरी बैग पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ और फोर्स ऊपर की ओर लगा रहा हूँ एंड आई एम मूविंग ठीक है अगर मैं मूव कर रहा हूँ ठीक है सो मोशन मोशन का डायरेक्शन किधर होगा बच्चा मोशन का डायरेक्शन क्या होगा इधर होगा सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ठीक है ये डायरेक्शन ऑफ क्या है मोशन ठीक नाउ नाउ ट्राई टू एग्जामिन दैट कि वॉट इज द एंगल बिटवीन दैम एंगल किसके किसके बीच में किस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है और ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है सो दिस इज योर एक्चुअल फोर्स एक्चुअल एंगल एंड इट मेक्स नाइन्टी डिग्री ठीक सो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इन टू एस इन टू कॉस नाइनटी डिग्री ठीक है कॉस नाइनटी डिग्री बिकॉज सीटा के जो हमने क्या पुट किया नाइनटी पुट किया एंड वॉट इज द वैल्यू ऑफ कॉस नाइनटी दैट इज जीरो ठीक है सो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इन टू एस इन टू जीरो एंड फाइनली यू विल गेट डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो सो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि वेन एवर यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग so the angle between the direction of force and the direction of motion is 90 degree in that case the work done will become zero so aapka work done jo hai na wo do condition mein zero ho sakta hai the first one is that ki jab aapka a force apply kar rahe ho when we are applying a force एंड डिस्टेंस जो आपका ट्रेवल हो रहा है वो जीरो हो जा रहा है सो इन इस केस में क्या हो जाएगा आपका पूरा का पूरा वर्क डन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक नाउ लेट इज कंसिडर सेकेंड केस कि अगर आप फोर्स लगा रहे हो इफ यू आर अप्लाइंग अ फोर्स एंड आपके बॉडी का मोशन भी हो रहा है बॉडी का मोशन भी हो रहा है बट द एंगल जो एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन जो एंगल उनके बीच में बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है इन दैट केस इस इस केस में भी आपका क्या हो जाएगा वर्क डन जीरो हो जाएगा ठीक सो ऑलवेज रिमेंबर बोथ द केसेस अच्छा एक और एक और चीज डिस्कस